কোন সরযন্ত্রী দেশের অগ্রগতি থামাতে পারবে না জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন বোমাবাজ ও লুটেরা দল আর কখনোই দেশের শাসন ক্ষমতা আসতে পারবে না বিকেলে বঙ্গবন্ধু জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আগারগাঁও আওয়ামী লীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় এ কথা বলেন তিনি শেকড় ঠিক নেই বলে মানুষের ওপর বিএনপির আস্থাও নেই বলে মন্তব্য করেছেন সরকার প্রধান হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী প্রতি বছরই নানা আনুষ্ঠানিকতায় পালন করে থাকে আওয়ামী লীগ এরই ধারাবাহিকতায় রোববার বিকেলে শেরেবাংলা নগরের বিআইসিসিতে ক্ষমতাসীন দলের এই আলোচনা সভা যার সভাপতিত্বে ছিলেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা রোববার বিকেল চারটা থেকে শুরু হয়ে টানা আড়াই ঘন্টা চলে এই আলোচনা সভা বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় ও মহানগরের নেতারা সবশেষ সভাপতির বক্তব্য দিতে ওঠেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেন জাতির পিতার হাতে গড়া সংগঠন মাটি ও মানুষ থেকে উঠে এলেও বিএনপির কোনো শেকড় নেই রাজনীতিতে বিএনপির নেতারা ভুলেই গেছে যে যখনই ক্ষমতা এসেছে জনগণের ভোট নিয়ে ছিনিমি নিয়ে খেলেছে আর একটা লুটপাটের রাজত্ব সৃষ্টি করেছে আর দুই হাজার এক সালে তো আরও এক ধাপ বেশি এবং এই দেশের যুদ্ধ অপরাধীদের রাজনীতি করা নিষিদ্ধ ছিল সংবিধানে কিন্তু জিয়াউর রহমান অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে মার্শাল অর্ডিনেন্স দিয়ে সে এদেরকে রাজনীতি করার সুযোগ করে দেয় মানুষ ভালো থাকলে বিএনপির কষ্ট হয় উল্লেখ করে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন মিথ্যা বলে ভালো কাজকে প্রশ্নবিদ্ধ করাই তাদের চরিত্র বিএনপি নেতারা এক টানা বক্তিতে দিয়ে যাচ্ছে দেশটাকে নাকি আমরা খোকলা বানিয়ে দিয়েছি ছিয়ানব্বই সালে আমরা যখন সরকার গঠন করি রিজার্ভ ছিল মাত্র দুই পয়েন্ট পাঁচ বিলিয়ন ইউএস ডলার खाद्य অভাব নেই ওদের চরিত্রটাই হচ্ছে যত কাজ করবেন সেগুলিকে মানুষের কাছে হেও প্রতিপন্ন করা রমজানে পণ্যের অবৈধ মজুদদারি ঠেকাতে সবাইকে সজাগ থাকার আহ্বান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা মামলার ষোলো বছর পর বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে নাইক দুর্নীতি মামলার বিচার শুরুর আদেশ দিয়েছেন আদালত সাক্ষ্য গ্রহণের দিন তেইশ মে ধার্য করা হয়েছে এর আগে অর্ধ শতাধিকবার আলোচিত এ মামলার অভিযোগ গঠনের শুনানি পেছানো হয় বেগমজের আইনজীবীরা বলছেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে করা মামলাটির কার্যক্রম এগিয়ে নিচ্ছে আওয়ামী লীগ সরকার বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া দুই মামলায় কারাগারে যাওয়ার পর এগোয়নি দুর্নীতির অন্য তিন মামলার কার্যক্রম সাময়িক মুক্তির পরও অসুস্থতার কারণে আদালতে হাজিরা দিতে পারেননি বিএনপি নেত্রী গত পাঁচ বছর ধরে এসব মামলার কার্যক্রম শুধু পিছিয়ে আসছিলেন আদালত নাইকো দুর্নীতি মামলার শুনানি এভাবে পেছানো হয় অন্তত তিপান্ন বার রোববারও বেগম জিয়ার পক্ষে কিরানীগঞ্জের অস্থায়ী বিশেষ জজ আদালতে হাজিরা দেন তার আইনজীবীরা এদিন বেগম জিয়া সহ আসামিদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ পড়ে শোনান বিচারক এ সময় আদালতে উপস্থিত ছিলেন পাঁচ আসামি মামলার ষোলো বছর পর উভয় পক্ষের শুনানি শেষে নাইকো দুর্নীতি মামলার বিচার শুরুর আদেশ দেন আদালত সাক্ষ্য গ্রহণের দিন ধার্য করা হয় আগামী তেইশে মে নাইকোর সাথে চুক্তি করার পর ফলে পেট্রো বাংলা তথা বাংলাদেশ সরকারের যে দশ হাজার কোটি টাকা যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিলেন সেই কারণে তার বিরুদ্ধে আজকে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে এবং আমরা এই মামলায় তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ গঠন হয়েছে সেই সম্পর্কিত সাক্ষ্য আমরা হাজির করব। বিএনপি নেত্রীর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন তার আইনজীবীরা ঘোষণা দিয়েছেন উচ্চ আদালতে যাওয়ার রাজনৈতিক অসাধ উদ্দেশ্যের কারণে এই সরকার সেই একাগ্রগুলো সরকারি অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার জন্য ম্যাডাম খালেদা জিয়া নামে মামলা চালিয়ে যাচ্ছে যেটা অত্যন্ত অযৌক্তিক অন্যায় হয়েছে বলে আমাদের কাছে মনে হয় নাইকো মামলায় দুদকের অভিযোগপত্রে বলা হয় ক্ষমতায় থাকাকালে কানাডীয় কোম্পানি নাইকোকে বিনা টেন্ডারে গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনের সুবিধা পাইয়ে দেন বেগম জিয়া সহ অন্য আসামিরা এতে রাষ্ট্রের প্রায় তেরো হাজার সাতশো কোটি টাকার ক্ষতি হয় আর মামলাটি হয় সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা বিরোধীদের সাম্প্রতিক কর্মসূচিতে সরকারের বাধা না দেওয়ার পেছনে ষড়যন্ত্র দেখছে বিএনপি 
দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন নির্বাচন নিয়ে আওয়ামী লীগের ফাঁদে পা দেবে না দল এদিকে আওয়ামী লীগ বলছে নির্বাচনকে সামনে রেখে আগুন সন্ত্রাসের হুমকি দিচ্ছে বিএনপি আর তাই জনগণকে সঙ্গে নিয়ে উন্নয়ন বিরোধীদের রুখে দেওয়ার ঘোষণা ক্ষমতাসীন দলের নির্বাচন সামনে রেখে মাঠের রাজনীতিতে ব্যস্ত সময় পার করছে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি প্রায় প্রতিদিনই নানা কর্মসূচি নিয়ে মাঠে আছে দুই দলই বিএনপির অভিযোগ ছিল দেশের বিভিন্ন স্থানে তাদের কর্মসূচিতে সরকারি দলের বাধা দেয়ার এবার বিএনপি বলছে সাম্প্রতিক কর্মসূচিতে বাধা না দেয়া সরকারের নতুন ষড়যন্ত্র সকালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে আলোচনা সভায় বিএনপি মহাসচিব বলেন আওয়ামী লীগের পাতা ফাঁদে আর পা দেবে না বিএনপি পরিকল্পিতভাবে এমনভাবে সাজিয়েছে সেই সাজানোতে দেখা যাবে যে নির্বাচন নির্বাচন খেলা একটা তামাশা একটা হবে সেই তামাশায় দেখা যাবে যে তারা এই নির্বাচিত হয়ে আসবে ওই ফাঁদে আর পা দিচ্ছে না মানুষ যে বারে বারে গুগু তুমি খেয়ে যাও ধান এবার আর সেটা হবে না আমাদেরকে কিন্তু আগের মতো জনসভা করতে বাধা দেয় না তাই কি ওটা আরেকটা শয়তানি এদিকে নির্বাচনকে সামনে রেখে বিএনপি প্রতিনিয়ত অগ্নি সন্ত্রাসের হুমকি দিচ্ছে বলে দাবি করেছেন আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম দুপুরে সাভার হেমায়তপুরে মৈত্রী সংঘ উচ্চ বিদ্যালয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি নেতাকর্মীদের প্রতি এই অপশক্তিকে রুখে দেওয়ার আহ্বান জানান আওয়ামী লীগের এই নেতা তারা সুস্থ পরিবেশে নির্বাচন হোক সেটা চায় না তারা সন্ত্রাস চায় দেশে তারা অরাজক অরাজক পরিস্থিতি চায় দু হাজার চোদ্দো সালে যেমনিভাবে তারা পরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল সেই অবস্থা সৃষ্টির তারা পায় তারা করছে তা হুমকি দিচ্ছে সেরকম অবস্থা সৃষ্টি পরোক্ষভাবে সেই অবস্থা সৃষ্টির হুমকি দিচ্ছে এটা কোনো ভালো শুভ লক্ষণ না সংবিধান সম্মত ভোট বিএনপি পছন্দ না করলেও সবার অংশগ্রহণে গণতান্ত্রিক ভাবে দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলেও জানান তিনি ক্ষমতা পরিবর্তনের চিন্তা আহমেদ সালেহিন সময় সংবাদ ঢাকা রোজার আগে হঠাৎ দাম বাড়ল পেঁয়াজের চিনি ছোলা সহ অন্য ভোগ্য পণ্যও বিক্রি হচ্ছে বাড়তি দাবি মাংসের বাজারের উত্তাপ ছড়িয়েছে লেবু সবজিতেও কোনো মতে টিকে থাকা ছাড়া উপায় দেখছেন না ক্রেতা বাণিজ্য মন্ত্রীর আবারও আশ্বাস বাড়বে না দাম মজুত আছে পর্যাপ্ত পণ্যের আর মুরগির দাম কমানোর দায়িত্ব দিলেন প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়কে কারওয়ান বাজারে এসে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে প্রতিবন্ধী কিশোর সজীব জানা গেল ঝিয়ের কাজ করে মাত্র তিন হাজার টাকায় সংসার চালায় মা তাই রোজা সামনে রেখে বাজার থেকে চেয়ে চিনতে সংসারে মাকে কিছু সহায়তার চেষ্টা তার বাজারের অপর পাশে তখন বস্তা ভর্তি বাজার করছেন এক ক্রেতা সুপার শপ থেকে বাজারের অভ্যাস তাই দাম দর নিয়ে মাথা ব্যথা নেই কথাও বলতে চাইলেন না ভদ্রলোক বাজার নিচ্ছে আপনার নয় বাজার যেন এক শ্রেণীর ক্রেতার কাছে নিত্য দিনের হতাশার গল্প আর এক শ্রেণীর কিছুতেই কিছু যায় আসে না রোজা সামনে রেখে তবু বাধ্য হয়ে কিনতে হচ্ছে তেল ছোলা ডাল সহ প্রয়োজনীয় পণ্য ব্রয়লার আড়াইশো সোনালে মুরগি পার করেছে তিনশো পঞ্চাশ লেবু মরিচ বেগুনের বেড়েছে দাম নিত্য পণ্যের এমন অবস্থায় ইফতারিতে ফল যেন বিলাসিতা তবু অন্তত শুধু খেজুর কিনতে এসেও হতাশা ক্রেতার জীবন বাঁচানো তাগিদে মানুষ এখন অনেক কম কম কিনতেছেন সামর্থ্যের মধ্যে মানুষের না আসলে কিছু তো করার নাই তখন তো মানে স্যাক্রিফাইস করাই লাগে অন্য বছর রোজার আগে বাজার থাকে জমজমাট তবে এবার ক্রেতার সংখ্যা কম দাম যা বাড়ার তা আগেই বেড়ে গেছে দামের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাঁপিয়ে ওঠা ক্রেতা এখন কিনছেন কম পরিমাণে আমি তো খেজুর বেঁচে আর খেজুর খেলে আমার তো তেল চাল এইসব জিনিস কিনতে হয় কাস্টমার নাই বললেই চলে বাজার যা বাড়ার তো আগেই বাড়ছে এবছর আসলে কোনো কিছু দামই বাড়ে এদিকে হঠাৎ করে পঁয়ত্রিশ টাকার দেশি পেঁয়াজ চল্লিশ টাকায় ঠেকেছে আর আমদানি বন্ধ থাকায় ভারতীয় পেঁয়াজ পঁয়তাল্লিশ টাকা পার করেছে পেঁয়াজ কিভাবে বন্ধ হইতে আমরা বলতে পারবো না নিত্য পণ্যের বাজারের এমন বাস্তবতায় বাণিজ্য মন্ত্রী আহ্বান জানান অতিরিক্ত পণ্য না কিনতে মুরগির আকাশ ছোঁয়া দাম নিয়ন্ত্রণে প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়কে দাম বেঁধে দেওয়ার অনুরোধ করবেন তিনি প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয় তারা ঠিক করে দেবেন ওনারা যদি ঠিক করে দেন যে একশো তিরিশ টাকা বা একশো চল্লিশ টাকা তাদের কস্ট এইটা জেনুইন সেল হচ্ছে একশো সত্তর টাকা পঁচাত্তর টাকা এই প্রাইসটা আমাদের ঠিক করে দিলে আমাদের ভোক্তা অধিকার সেই প্রাইসে তাদেরকে ধরবে যে কোনো ধরনের কারসাজির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়া হবে বলেও জানান বাণিজ্য মন্ত্রী রেকর্ড আমদানির পরও দেশের বাজারে ভোজ্য তেলের দাম নিয়ন্ত্রণে আসছে না 
সিন্ডিকেটের কারসাজির কারণে এখনো প্রতি মন সয়াবিন বিক্রি হচ্ছে 6.5000 টাকা ধরে অথচ বুকিং রেট কমার সুযোগে গত দের মাসে 233000 মেট্রিক টন ভোজ্য তেল আমদানি হয়েছে বাজার নিয়ন্ত্রণে মিল পর্যায়ে তদারকির সিদ্ধান্ত নিয়েছে জেলা প্রশাসন শাখাচপুর ক্যামেরায় কমলদের রিপোর্ট চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় ডলফিন জেটিতে অবস্থান নিয়ে ভোজ্য তেল খালাস করছে বিদেশি ওয়েল ট্যাঙ্কার খালাস করা তেল চলে যাচ্ছে রিফাইনারি হয়ে বাজারে গত তেরোই মার্চ পর্যন্ত একচল্লিশ দিনে এ ধরনের বৃষ্টি ওয়েল ট্যাঙ্কারে করে আমদানি হয়েছে দু লাখ তেত্রিশ হাজার মেট্রিক টন ভোজ্য তেল এর মধ্যে এক লাখ উনষাট হাজার মেট্রিক টন পাম ওয়েল এবং পঁচাত্তর হাজার মেট্রিক টন সয়াবিন ওয়েল এগুলা বরাবরই আউটারে হ্যান্ডেল হয় এবং আমাদের প্লেটের মাধ্যমে ভোক্তাদের কাছে পৌঁছে গত আট মাসে বাংলাদেশ প্রায় তেরো লাখ মেট্রিক টন ভোজ্য তেল আমদানি করেছে যা গত বছরের তুলনায় বিশ শতাংশ বেশি গত বছরের তুলনায় মূল্য যেহেতু তেলের মূল্য আরও কমে গিয়েছে যে কারণে মার্কেটে এটা গত বছরের তুলনায় কম মূল্যে ভোজ্য তেল জনগণ কিনতে পারবে বলেই আমরা আশা করি বিশ্ববাজারে বর্তমানে সব ধরনের ভোজ্য তেলের বুকিং রেট সর্বনিম্ন পর্যায়ে প্রতি মেট্রিক টন সোয়াবিন এগারোশো আশি মার্কিন ডলার এবং পাময়েল এক হাজার মার্কিন ডলারে বিক্রি হচ্ছে আর দেশের বাজারে এখনো প্রতিমন সয়াবিন रमजान के उपलक्ष्य कर तेल सह अन्य पन्नर जान अतरिक्त मूल्य बृद्धि ना को कारसाजी करते ना पे तरह कठोर व्यवस्था नीते देशे बचरे अठारो बीस लाख मेट्रिक टन भोज्य तेल चाहिदा रही है शुद्ध रमजान मास प्रयोजन है साढ़े तीन लाख मेट्रिक टन गत दे मासे भोज्य तेल नहीं अएल टैंकार भिड़े बिस्टी एर मजे सतरती चलो पाम ओल और तीन सयाबीन द्रुत खाल शेषे एसब भोज्य तेल पाठिए देवा विभिन्न मिले एक कथा बड़ा चले आसन्न रमजान मासे भोज्य तेल को संकट है ना चट्टग्राम पतेंगार डलफिन जेटी के कमल दे समय संबाद বঙ্গবন্ধু এক্সপ্রেসওয়েতে ঘটল ভয়াবহ দুর্ঘটনা বান্দারিপুরের শিবচরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রেলিং ভেঙে খাদে পড়ে যায় যাত্রীবাহী বাস এতে প্রাণ হারান উনিশ জন আহত হন অন্তত পঁচিশ জন নিহতদের স্বজনের আহাজারিতে ভারী শিবচর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এছাড়া গুরুতর আহত সাতজনকে ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে বাসের অতিরিক্ত গতি দুর্ঘটনার কারণ বলছে পুলিশ নাসিরুদ্দিন উজ্জ্বলকে সঙ্গে নিয়ে সঞ্জয় কর্মকার অভিজিতের রিপোর্ট রোববার সকাল আটটা কুরকুট শব্দে কেঁপে ওঠে মাদারীপুরের শিবচরের কুতুবপুরের এলাকা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে শুরু হয় চিৎকার চেঁচামেচি রোববার ভোরে খুলনা থেকে রাজধানীর উদ্দেশ্যে রওনা দেয় ইমাত পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস যাত্রাবাড়ি ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের কুতুবপুরে আসলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি রেলিং ভেঙে নিচে পড়ে যায় এতে দুমড়ে মুচড়ে যায় বাসের সামনের অংশ ঘটনাস্থলে মারা যান চোদ্দ জন শিবচর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার পর তিনজনকে মৃত ঘোষণা করে চিকিৎসক নিয়ন্ত্রণ হারিয়েই এই ব্রিজ থেকে নিচে পড়ে গেছে তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে গাড়ি আসলে এখানে নিচে পড়াতে একদম দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে গেছে বাসটির যান্ত্রিক ত্রুটি আর বেপরোয়া গতির কারণেই মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনা বলে ধারণা পুলিশের গাড়িটি ওভার স্পিডে ছিল ওভার স্পিডে না থাকলে এই রকম অ্যাক্সিডেন্ট হবার কথা নয় কারণ এক্সপ্রেসওয়েতে আপনারা দেখছেন যে জায়গায় অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে সেখানে একটি রেলিং দেওয়া ছিল এবং অত্যন্ত শক্ত রেলিং সেই রেলিংটি ভেঙে গাড়িটি সামনে আরও কিছু ছোট বড় গাছ ছিল সেই গাছের উপর দিয়ে ফ্লাই করে এসে এমন একটি জায়গায় পড়েছে এটি একটা আন্ডার পাস এবং এই আন্ডার পাসের মাঝখানে এসে গাড়িটি পড়েছে ড্রাইভার হয়তো আধো ঘুমের ভিতরে ছিল তন্ডার ভিতরে ছিল এবং গাড়ি নিয়ন্ত্রণটা রাখতে পারেনি আর গাড়িটি প্রচণ্ড স্পিডে ছিল পরেও যে সকল সামনে গাছপালা ছিল একটা মাইলস্টোন ছিল এগুলোর আঘাতে কিন্তু গাড়ি থেমে যাওয়ার কথা এদিকে শিবচর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আরেক হৃদয় বিদারক ঘটনা একের পর এক আনা হয় দুর্ঘটনা নিহতদের লাশ স্বজনদের বুক ফাটা আর্তনা দে ভারী হয়ে ওঠে চারপাশ চিকিৎসা নিতে আসা আহতদের মধ্যে নয়জনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হয় এদের মধ্যে দুইজনকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক বাকি সাতজনের মধ্যে তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক
এই অবস্থায় নিহতদের প্রত্যেক পরিবারকে 20000 ও আহতদের চিকিৎসার জন্য 5000 টাকা আর্থিক সহায়তার ঘোষণা দিয়েছে মাদারীপুরের জেলা প্রশাসন যাত্রাবাড়ী ভাঙা এক্সপ্রেসওয়েতে এটি সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা আগামীতে এমন দুর্ঘটনায় কোনো প্রাণহানি যেন না হয় সেজন্য প্রশাসনের সদাক দৃষ্টি কামনা করেছে যাত্রী চালক ও এলাকাবাসী সঞ্জয় কর্মকার অভিজিৎ সময় সংবাদ শিবচর মাদারীপুর কমছে না হজ ফ্লাইটের ভাড়া হাইকোর্ট ও মন্ত্রণালয়ের সুপারিশের পরও অনর বিমান কর্তৃপক্ষ সংবাদ সম্মেলনে ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানালেন 21 মে জেদ্দা যাবে প্রথম ফ্লাইট এদিকে এখনো কোটা পূরণ করতে পারেনি বাংলাদেশ চলতি বছর সরকারি বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজের প্যাকেজ ঘোষণা করা হয় প্রায় 7 লাখ টাকা গত বছরের চেয়ে 10 লাখ টাকা স্মরণকালের সবচেয়ে ব্যয়বহুল হজ প্যাকেজ নিয়ে শুরু হয় নানা সমালোচনা চতুর্থ দফায় চূড়ান্ত নিবন্ধনের সময়সীমা বাড়ানো হলেও এখনো হজের কোটা পূরণ হয়নি বাংলাদেশের হজ প্যাকেজের খরচ বেশি হয় অমানবিক মন্তব্য করেন দেশের সর্বোচ্চ আদালত বিশেষ করে বিমান ভাড়া প্রায় 2 লাখ টাকা থেকে কমিয়ে 1.5 লাখ টাকা করার সুপারিশ করে ধর্ম মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি তবে এত কিছুর পরও নির্ধারিত ভাড়ার বিষয়ে অনর বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স রোববার বলাকা ভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে বিমানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে সর্বনিম্ন ও সর্বশেষ সবকিছুর চার্জ বেড়ে যাওয়ায় এর চেয়ে কমানো সম্ভব নয় বলে সাফ জানিয়ে দেয় বিমান আমাদের বাংলাদেশের মানুষরা সর্বনিম্ন বিমান ভাড়ায় খরচ করতে পারেন মূলত জেট ফুয়েলের মূল্যবৃদ্ধি ডলারের মূল্যবৃদ্ধি এবং আমাদের ট্যাক্স যেটা ট্যাক্স এবং সারচার্জ যেগুলো আমাদের সবগুলোই বেড়েছে এটি আমাদের নির্ধারণ হয়ে গেছে হজ প্যাকেজের সাথে যেটি দিয়েছি সেটি সর্বনিম্ন যেটা সেটা দিয়েছি এরপর তো আর কমানো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় এবছর হজের 50 শতাংশ যাত্রী পরিবহন করবে বিমান 21 মে রাতে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স হজের প্রথম ফ্লাইট পরিচালনা করবে শাহজালাল বিমান বন্দর টু জেদ্দা আমরা ডেডিকেটেড বোয়িং 777 এবং ড্রিমলাইনার আমাদের অত্যাধুনিক যে বিমান সেটা দিয়ে আমাদের হজ পরিচালনা করবে दक्षिण कोरिया चलती बचर ही दस हजार कर्मी ने न्यूनतम वेतन प्राय लाख टाक प्रवसी कल्याण सचिव सम्भवनामय श्रम बजार रखते दीर्घ मेदी परिकल्पना रिपोर्ट পিচসাগর পারে দেশ দক্ষিণ কোরিয়া উত্তর পূর্ব এশিয়ার উন্নত দেশটির শ্রম বাজার এখন বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলেছে দক্ষিণ কোরিয়ার কর্মসংস্থানে আগ্রহীদের সংখ্যার সাথে পাল্লা দিয়ে দেশটিতে বাড়ছে বাংলাদেশি কর্মীর চাহিদা দু সালে এক বছরেই রেকর্ড সংখ্যক পাঁচ জন বাংলাদেশি কর্মী নিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া সরকার এমপ্লয়মেন্ট পারমিট সিস্টেম ইপিএস এর আওতায় দু সাল থেকে দক্ষিণ কোরিয়ার উৎপাদন শিল্প খাতে নিয়োগ পাচ্ছে বাংলাদেশি কর্মীরা এ পর্যন্ত সাতাশ হাজার নশো পঁয়ত্রিশ জন বাংলাদেশি কর্মীর কর্মসংস্থান হয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ায় বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানালেন চলতি বছরেই রেকর্ড সংখ্যক দশ হাজার বাংলাদেশি কর্মী নেবে দক্ষিণ কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়া বাজারটি আমাদের অত্যন্ত সুন্দর একটি বাজার এবং এখানে যারা যে সমস্ত কর্মী যায় প্রায় আঠারোশো ডলার থেকে তাদের বেতন শুরু হয় এবং এটা তিন হাজার ডলার পর্যন্ত তারা বেতন পেয়ে থাকে দুই হাজার তেইশ সালে এই সংখ্যাটি বেড়ে আমাদের প্রায় দশ হাজারেরও বেশি কর্মী আমরা পাঠাতে পারব এবং সেভাবে আমরা কর্মী প্রস্তুত করছি ন্যূনতম আঠারোশো ডলার বেতন আর নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত থাকায় দেশটির শ্রম বাজার ধরে রাখতে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়েছে বাংলাদেশ সরকার জানালেন প্রবাসী কল্যাণ সচিব চাহিদা আসছে কিন্তু যে কোনো চাহিদার ক্ষেত্রে আমাদেরকে একটু প্রজ এন্ড কনস বিবেচনা করতে হয় যে আমরা কিভাবে সেখানে পাঠাবো তাদের সাথে এমইউ সম্পাদন করা এই জায়গাগুলোকে আমাদের আমরা খুব সিরিয়াসলি দেখি দক্ষিণ কোরিয়ায় সম্পূর্ণ সরকারি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কর্মী পাঠানো হয় বলে কাজের নিশ্চয়তা শতভাগ নেই প্রতারিত হওয়ার কোনো শঙ্কা ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি পাস সঙ্গে কোরিয়ান ভাষায় পারদর্শিতা অভিভাষণ ব্যয় হিসেবে একজন কর্মীকে খরচ করতে হবে দুই লাখ টাকা যার মধ্যে এক লাখ ফেরতযোগ্য জামানত মার্জিয়া মুমু সমু সংবাদ ঢাকা আগামী সপ্তাহে উত্তরা থেকে আগারগাঁও সব স্টেশনে থামবে মেট্রো রেল একই দিনে চালু হচ্ছে বাকি দুটি স্টেশন উত্তরা দক্ষিণ আর শেওড়াপাড়া তবে সকাল সন্ধ্যা চালু হতে অপেক্ষা করতে হবে আরও তিন মাস রাশেদ লিমনের রিপোর্ট 
স্বপ্নযাত্রার শুরুটা সীমিত পরিসরে হলেও ধীরে ধীরে বাড়ছে মেট্রো রেলের পরিধি তিন মাস যেতে না যেতেই প্রথম পর্ব অর্থাৎ উত্তরা থেকে আগারগাঁও অংশের নয়টি স্টেশনের মধ্যে সাতটি চালু করেছে কর্তৃপক্ষ এবারের পালা শেষ দুটি স্টেশনের চলতি মাসের শেষেই উত্তর আর দক্ষিণ আর শেওড়াপাড়াতেও থামবে মেট্রো রেল তবে তিন নম্বর স্টেশনটি প্রস্তুত হলেও কিছুটা ব্যক্তয় আছে শেওড়াপাড়া জমি অধিগ্রহণ শেষ না হওয়ায় সেখানে একটি চলন্ত সিঁড়ি বাদ দিয়েই চালু হচ্ছে স্টেশনটি কোনো ভাঙচুর আর হবে না যা হওয়ার শেষ ঠিক আছে শুধু একটা জায়গায় আমরা আগে থেকেই বলেছি যে একটা ব্যাংকের একটা বোল্ট আছে শেওড়াপাড়াতে এটা মনে হয় দশ পনেরো দিনের ভিতরে শেষ হয়ে যাবে এই জন্য আমরা এটা শেওড়াপাড়াটাকে আমরা मतिझिल कमलापुरे मेट्रो रेल नहीं आसार प्रक्रिया चलमान से लक्ष्य एक एक पायल प्राय चल्लिस पंचाश मीटर पर्त तैर हई पास माल्टीमर সতেরো দিনের ব্যবধানে বঙ্গবন্ধু রেল সেতুর বিভিন্ন সরঞ্জাম নিয়ে ফের মোংলা বন্দরে এলো বিদেশি জাহাজ রোববার সকালে বন্দরে পৌঁছানোর পরপরই শুরু হয় পণ্য খালাস খালাসের পর পণ্যগুলো নদী পথে নেওয়া হবে সিরাজগঞ্জের প্রকল্প এলাকায় আব্দুল হালিমের ক্যামেরায় মোংলা থেকে আরও জানাচ্ছেন আব্দুল্লা আল মামুন রুবেল রোববার সকাল দশটার কিছু পরে মোংলা বন্দরের আট নম্বর জেটিতে নোঙর করে জাহাজ এম ভি এভার চ্যাম্পিয়ন গত সাত মার্চ ভিয়েতনামের হাইফং বন্দর থেকে ছেড়ে আসা পানামা পতাকাবাহী জাহাজটি বন্দর জেটিতে নোঙর করার পর শুরু হয় খালাস প্রক্রিয়া জাহাজটিতে এক হাজার মেট্রিক টন স্টিল স্ট্রাকচার রয়েছে যা বঙ্গবন্ধু সেতুর উপরিভাগের কাঠামোর নির্মাণ কাজে ব্যবহার হবে জাহাজ থেকে ক্রেনের সাহায্যে স্টিল স্ট্রাকচারগুলো নামানো হয় পাশের ছোট বার্জে তিন দিনে পণ্যগুলো খালাসের পর নদীপথে নেওয়া হবে সিরাজগঞ্জে বঙ্গবন্ধু রেল সেতুর প্রকল্প এলাকায় যেহেতু এটা গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রজেক্টের কার্গ আমরা এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সহকারে দেখছি এবং দ্রুত সময়ে কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স করে ডিসচার্জিং করে দ্রুত নদীপথে জায়গায় যেতে পারে এই জন্য আমরা খুব সচেষ্ট এবং এটা খুব গুরুত্ব সহকারে আমরা নিচ্ছি আর কি গুরুত্বপূর্ণ মেগা প্রকল্পের সরঞ্জাম হওয়ায় দ্রুত পণ্য খালাস ও প্রকল্প এলাকায় পাঠানোর ব্যবস্থা করছে বন্দর কর্তৃপক্ষ যতগুলো মেগা প্রকল্প আছে সবগুলো মেগা প্রকল্প বাঁচতে পারেনি আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাচ্ছি এর আগে গত ছয় মার্চ বঙ্গবন্ধু রেল সেতুর বিভিন্ন সরঞ্জাম নিয়ে আরও একটি জাহাজ মঙ্গলা বন্দরে আসে দেশের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিতে চলমান এ প্রকল্পের স্টিল স্ট্রাকচার নিয়ে আসা এটি পুনরতম চালান স্টিল স্ট্রাকচার নিয়ে এরকম আরও পাঁচটি চালান আসার কথা রয়েছে এছাড়া চোদ্দটি চালানে এ প্রকল্পের স্টিল পাইপ আসা এরই মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে আবদুল্লাহ আল মামুন রুবেল সময় সংবাদ সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নতুন করে দুটি খাল খননের উদ্যোগ আবারও জটিল করে তুলেছে বাংলাদেশ ভারতের অভিন্ন নদীর পানির হিস্সা নিশ্চিতের প্রক্রিয়া পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে দুটি খাল খননের বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়েছে দিল্লির কাছে এদিকে মিয়ানমারের আগ্রহ অব্যাহত থাকলে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া দ্রুত হবে বলেও জানান পররাষ্ট্র সচিব দুই কোটি মানুষের অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িয়ে তিস্তা নদীর পানির হিস্যা এ নিয়ে ভারতের কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের তাল বাহানায় পার হয়েছে এক দশকের বেশি সময় একযুগে শীতলতার অবসান ঘটিয়ে গত বছর দিল্লিতে বসে বাংলাদেশ ভারতের যৌথ নদী কমিশন বৈঠক যা আবারও আশা ছড়াচ্ছিল তিস্তা চুক্তির দুদেশের অভিন্ন নদীর পানির হিস্যা নিশ্চিতে চলতি বছরের মে মাসে ঢাকায় আবারও এ বৈঠকের তোড়জোড় চলছে এর মাঝেই পশ্চিমবঙ্গের সেচ বিভাগ দুটি খাল খননের প্রক্রিয়া চালাচ্ছে তিস্তা নদীতে এ ব্যাপারে ঢাকা নোট ভরবালের মাধ্যমে দিল্লির কাছে বিষয়টি জানতে চেয়েছে রোববার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব মাসুদ বিন মোমেন গণমাধ্যম কর্মীদের প্রশ্নের জবাবে তথ্য নিশ্চিত করেন পানির প্রবাহ কমে গেছে সেইটার তথ্য পাত্র আমরা যেগুলো পেয়েছি সেটা ওদের সাথে শেয়ার করছি 
মিয়ানমারে প্রত্যাবর্তনের তালিকায় থাকা রোহিঙ্গাদের তথ্য যাচাই বাছাই দেশটির 17 সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল বর্তমানে টেকনাফে অবস্থান করছে পররাষ্ট্র সচিব জানান চীনের সহযোগিতায় রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্তনে 5-6 মাসে আগ্রহী হয়েছে ইয়াঙ্গুন প্রথম দফায় 1100 রোহিঙ্গা তথ্য যাচাই বাছাই চলছে রাখাইনে নিরাপদ পরিবেশের পাশাপাশি রোহিঙ্গাদের পরিবারের সদস্যদের একসঙ্গে পাঠানো সহ বেশ কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখছে ঢাকা 1100 থেকে 1200 একটা ক্লিয়ারেন্স বা একটা ভেরিফিকেশন প্রসেসের মধ্যে আছে তা আমরা গুড গুড ফেইথে তাদের সাথে বিভিন্ন ভাবে এনগেজ করছি এবং এই গত 5-6 মাসে বেশ পজিটিভ তাদের থেকে নড়াচড়া বা তাদের থেকে মুভমেন্ট দেখা যাচ্ছে এখন সময়ই বলে দিবে যে আগামী 6 মাসে তাদের এটা সাসটেইন করবে কিনা আমরা দেখি এটাকে কিভাবে আগে নেওয়া যায় রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্তনে 2017 সালে 23 নভেম্বর ঢাকা ইয়াঙ্গুন চুক্তি স্বাক্ষর হয় কিন্তু এখন পর্যন্ত একজন রোহিঙ্গাকেও ফেরত নেয়নি মিয়ানমার সাতিলা শারমিন সময় সংবাদ ঢাকা শেষ মৌসুমে আর ভুগত হবে না উত্তরাঞ্চলের চাষীদের মৈত্রী পাইপলাইনের মাধ্যমে মিলবে নিরবচ্ছে ডিজেল প্রথম দিন এসেছে 22 লাখ লিটার পাইপলাইনে আরো 90 লাখ লিটার এতে ফসল উৎপাদনে আশার আলো দেখছেন কৃষকরা আশরাফুল ইসলামের ক্যামেরায় রতন সরকারের রিপোর্ট আমদানি সমুদ্র পথের দীর্ঘ যাত্রা চট্টগ্রাম বন্দরে খালাসের পর আবারো নৌপথে খুলনায় তারপর সড়ক বা রেলপথে পরিবহন করে পার্বতীপুরে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন বিপিসির ডিপোতে তেল পৌঁছানোর আগেই পরিবেশক আর ফিলিং স্টেশনের ট্যাঙ্ক লরির শাড়ি পড়ত এখানে বিশেষ করে সেচ মৌসুমে চাহিদা বাড়লে গলদ ঘর্ম হতেন সবাই কোন রকম ঝঞ্ঝাট ছাড়াই 132 কিলোমিটার পাইপলাইনে ভারতের শিলিগুড়ি থেকে সরাসরি পরিশোধিত ডিজেল আসছে এই ডিপোতে এখন সরাসরি আসবে আসিয়া এখান থেকে সাপ্লাই হবে আগে যে খরচটা পড়ত তার সাথে এগুন খরচ কম পড়বে শুধু কৃষি নয় আরো অনেক ক্ষেত্রেই এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে দাবি করে সরকারের অতিরিক্ত সচিব বলেন প্রিমিয়াম সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে প্রতি ব্যারেল ডিজেলে 6 ডলার করে সাশ্রয় করবে দুই দেশ তেলের আমদানির ক্ষেত্রে মূল দরের সাথে এটা জাহাজ ভাড়া অন্যান্য খরচ যোগ হয় এটাকে প্রিমিয়াম বলে সেটার কস্টিংটা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 11.5 ডলার এটা আমরা 5.5 ডলারে পাচ্ছি স্থানীয় সংসদ সদস্য বলেন শেখ হাসিনার সরকার দেশের স্বার্থ অটুট রেখে নিকট এবং দূরের প্রতিবেশীদের সঙ্গে এগিয়ে যেতে সক্ষম জাতির জনকের যে নীতিটা ছিল সবার সাথে বন্ধুত্ব কারোর সাথে শত্রুতা নয় এর মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের দেশকে এগিয়ে নেব ভারতের পরিশোধন সক্ষমতা বৃদ্ধি ও বাংলাদেশে পাইপলাইন সম্প্রসারণের মাধ্যমে জ্বালানি তেলের আমদানি আরো বৃদ্ধি করা হবে বলে জানান তারা রতন সরকার সময় সংবাদ পার্বতীপুর দিনাজপুর রুশ অধিকৃত ইউক্রেনের মারিওপোল সফর করেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন রোববার তার সফরের বিষয়ে জানায় রাশিয়ার গণমাধ্যম শনিবার অধিকৃত ক্রিমিয়াতেও সফর জান তিনি যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে আইসিসি গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করার একদিন পর ক্রিমিয়া ও মারিওপোলে সফর করলেন রুশ প্রেসিডেন্ট গত বছরের চব্বিশ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে অভিযান শুরু করে রাশিয়া এরপর মে মাসে কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ শহর মারিওপোল দখল করে নেয় রুশ বাহিনী রাশিয়ার বোমা হামলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় মারিওপোলে নিহত হন হাজার হাজার মানুষ জোর করে দখলে রাখা মারিওপোলে আকস্মিক সফরে যান রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন যুদ্ধ শুরুর পর এই প্রথম শহরটিতে গেলেন পুতিন রোববার রাশিয়ার বার্তা সংস্থা তাস এ খবর জানিয়েছে পুতিন হেলিকপ্টারে করে মারিওপোলে যান এরপর গাড়িতে করে শহরটি ঘুরে দেখেন কোথাও কোথাও থেমে বাসিন্দা তাদের সঙ্গে কথাও বলেন রুশ প্রেসিডেন্ট এর আগে শনিবার পুতিন ক্রিমিয়া সফরে যান ইউক্রেন থেকে ক্রিমিয়া দখলের নবম বার্ষিকী উপলক্ষে এ সফরে যান তিনি ক্রিমিয়ার বন্দর নগরী সেভাস্তোপোলে রুশ প্রেসিডেন্টকে স্বাগত জানান শহরটির গভর্নর শহরের একটি শিশুকেন্দ্র ও আর্ট স্কুল পরিদর্শন করেন পুতিন তবে সফর ঘিরে পুতিনের কোনো বক্তব্য প্রকাশ করা হয়নি দু সালে ইউক্রেনের কাছ থেকে ক্রিমিয়া দখল করে নেয় রাশিয়া ইউক্রেনে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে আইসিসি গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করার একদিন পর ক্রিমিয়া ও মারিওপোল সফর করলেন রুশ প্রেসিডেন্ট হাফসাতুন্নেসা সময় সংবাদ